，老王直播下的一盘棋，他天天象棋段位是神一杠三，想跟纯人下怎么办呢？哎，把自己号先退了，打开登录的二维码，直播间棋友手老快了，有一位叫招招不离后脑勺的哥们扫上了，九杠一，那就平测吧，随机匹配，遇到这人呢叫杨楚华，九杠一，双方展开了较量，老王直红，仙人指路。对手充足做出回应，兵底炮补七象，然后编马正马出车。对手没有宝啊，他平炮了，未来想走横局。老王弄个中炮玩，然后就出子，编马正马亮车。骑行所致，黑方还不能走这种进炮的招法，红方会冲兵啊，不能吃打马，也不能跳打中卒，还是算了吧。平炮对局倒是可以考虑，那是简化。临场呢是冲个边卒，老王上马，黑方走士六进五，红方吃中卒，将门在这边是吧？如果黑方踩掉，红方打过来一阵，那么就变成铁门栓了。黑方九路局不能乱走，比如说你进炮吃兵，下一步打中兵。那红方就保一保，要是将门在这边，黑方可以进车抓炮，那现在就不行了，还挺难受的。现场没有去踩，那不吃，按理说黑方应该走马七进六啊。这个九路炮不动吧，红方的马也不好定位，这个点去不了。当时啊，黑方炮九进四发射了。老王太能抓住战机了，进马登车，这一跳除了踩车啊，七路马也脱根了。黑方也不打中兵，他直接逃车。那不打红方兵三进一冲起来，黑方上马，小兵过河。拿象飞兵的话，红方必然会进车捉马，同时还附有平炮打炮的手段。这搞不好要丢子啊！杨先生只能吃中兵，踩炮吗？红方退一下，黑方双炮过河。以老王这个棋力，正常来说对付夜九可以一边下棋一边玩手游，但今儿这个对手还是有点料的啊，得想一想了。人家三子过河呀，红方马一进三。刚才二路车啊，被他给霍霍了。无根车炮啊，黑方不能打，他来个回马吃兵。天一补士了，当时也想过不补，就直接上马。这招也成立，黑方挂角就垫炮，平炮将呢，红旗可以反打，不抽车吗？他无根呢。补士稳当，杨先生居二进二，这招啊，让老王本王来解释一下吧。居二进二什么意思？哦，生根啊，他生了根，我没注意他生根，但我总感觉这步棋没什么用。正如老王所说，这个居二进二确实不怎么样。看一看其他走法，瞧一下捉马吧，红方马三进四。破坏弹子炮，双方交换，红方车出来了，抓着鞭炮，这里一逃，向下冲兵，未来马四进二铺槽，这样黑方危险是吧？进一步进两步都不好，黑方正招应该是平车，如果红方跳，黑方就进车。要是这么走，感觉黑方还不错呢。未来可以平车啊，摆中炮，反扣一个铁门栓。咱们看实战吧。车二进二，红旗跳马过河，黑方马三退五。这招怎么感觉有点前言不搭后语呢？刚才进车生根，这回又脱根，啥意思？没看懂啊。既然这个车有了根，黑方退炮貌似是可以考虑的
，下一步平炮打马打底象，还可以摆到中间来跟红方对子儿。要是这么下，多少跟这个进局还有点联系。现场马三退五，想瞎了心的没看明白啊！老王进局捉双炮，黑方将一军飞象，然后再逃炮。注意啊，他是往后躲的。红方左车往前顶，这就出来了。下一步平车炮打马了，是不是有疑问？他为啥不往前伸呢？是这样的，你往前进，红方就打。那你说我再顶，好，红方的炮位置已经调整好了。此时马踩中象。黑方吃，红方打过去一将，这里还瞄着边马呢，而只能往这边撑是吧？红方再来一中炮，黑方的马动不了，平兵一拱就挂，估计对手会平车，小兵过不来，那红方就平车炮打马，他又挂了，你如果逃的话。红方平车一将，这里可是重炮杀棋啊！你还得垫马，那车丢了，他拼命也不行。红方就砍炮啊！你下底将，我就落势，出老将，那红方刚好能将，没有用。进炮咱们说过了，现场黑方退炮。红方左车往前顶，黑方实在没棋下了，卒九进一，要从边路突袭。老王平车捉马，黑方过河却返。天一拿起筷子一看，够布了，还躲啥车了？躲车啊！弃马踩象，卧槽将出老将在平车是杀，你不能称是。红方平车又是杀。将着军呐、啊，老将躲不开，无论动哪个士，红方车下底都是没。钓鱼马配合车了，不能称是。现场黑方吃马，红方砍象叫杀，一招，哔哔哔哔，杀穿了，这个钓鱼马又使上了，红方可以大刀弯心呐、啊，出老将就将呗。这不还得回去吗？一砍，绝杀。其实这个画面呢，红方不用马踩，用车来启动也行。他飞了马踩，还是无解呀、啊。马炮双将出来，再照一下就完事了，神仙难救。好，感谢收看，列位，下期再见。